好吃。我吃家饺子后，酱口真的是那个，在里面去了，超级有香。辣椒，朋友们早上好！今天我翻了一下冰箱，这个羊皮。最开始呢，其实这个羊皮呀、啊，我是打算做一做一双鞋，羊皮鞋嘛，或者做条内裤的话也太小了，就做一双鞋。然后，但是放了这么久也没去做，所以就再拿来炖来吃得了。我先把这切一下，嗯，加上这个皮不是很老。老一点的才好做。这个皮是以前做烧烤的时候剩下的，因为做烧烤的话做皮它不不那个，就是说烤不熟，所以就是没烤。现在可以把它做了，做的浪费。我想了一下，光是这皮呢，好像有点不大好，所以我又买了点肉肉回来，不多，也就一斤一半。加上这个皮也有两斤多了，这里我们还有排骨、羊骨头，还有一块羊肉。不、哦，开始还说少，一搞下来不少，七块。羊肉在我们这边吃的不是特别多，吃的最多的就是猪肉，然后就牛肉。卖羊肉的家都很少，都没有几家，一两家嘛。但卖牛肉的话就五六家，哎，羊肉都买很多很多，那我们牛肉都买很多很多。皮放久了确实干吧，干了。你看刚切的那种皮就是有弹性，有抠弹一点，下次不能放久。我为啥做羊肉？因为还有一个原因就是泡椒，我的泡椒做好了。那这个泡叫羊肉来吃，刚做好的东西就每天老是想着吃它，所以咱们还是把它吃了，小心一点，别让水进去，这个要特别的注意。咱们夹出来，这个也要，这种也要，然后里面的红的那种。这个就好了，就可以吃了，拿出来夹出来，嗯嗯，嗯哼嗯哼嗯哼，嗯，找到一个地方可以夹了，这里，这就,就好夹了，要多一点，毕竟我的羊肉多，嗯，我夹掉之后，到时候我又可以加一点进去泡，我怕才做好两个月我就吃完了，因为这个确实好吃，好，再来块姜。姜口真的是哪个，在里面去了。咱们有小米泡椒，小米泡椒切一下。辣椒要多，也不是太多啊。但是咱们的羊肉比较多，所以还是要相对多一点点。那这个是自己做的泡椒，自己做的这个很香，啊。就是说，怎么说呢？因为它好多种在一一起泡着，好多种，比如说辣椒、姜、蒜呀、啊，都一起泡着，所以它香一点。咱们做羊肉呢，不能就是沸水，所以加点盐，浸泡个十五分钟。好，如果直接沸水，那羊肉不仅是柴，而且还会流失水分嘛，而且流失营养。好，好，锅烧热了，咱们加入菜籽油。不用需要太多啊，需要太多、啊、油腻。咱们的油味热了没？热了热了，但是还是有点味道，再烧一下。下入一碗的这个酸辣椒和酸酸酸,酸姜，还有花椒，因为我这个花椒是刚买的，今年刚出的，它比较香，比较麻，所以我们不需要太多。好，就下入羊肉，就去炒一下。什么豆瓣酱啊都不要的，吃羊肉就要吃它的原味、原汁原味
，要太多了还不好吃。姜继续。再加入四个西红柿冻的，就自己冻的那个。我们可味全靠原，就是原生态这个东西来调味，不放任何高科技。再炒一下，好，炒正差不多，哎，可以加水了。加入水，好，加点盐进去，先一点一点试，一下子到位，我怕掌握不好，直接太斜了。再来两粒冰糖，两粒冰糖其实达不到甜的效果，只是一个提鲜的作用。感觉刚尝了一下，盐味还是不够，毕竟这么大锅，再加丢丢。好，这边加边尝，免得一下子加多了就废了，就咸了，咸了只能加水，加水了之后又带了，带了又加盐，到时只能用大锅。咱们还不是得坏到高压锅里面去，因为毕竟这个皮不炖我怕一块吃不动，皮我看一下还是有点硬的。换高压锅，有点点辣，有点酸，就是酸酸辣辣，就是羊肉。拿进拿进去炖，可以了，可以了，这个超级有香。嗯，皮很多，但这个皮也超级好吃。跟人尝了一下，搞点饭来吧。牛肉做个泡椒牛肉，但是羊肉做泡椒羊肉我是第一次。这皮，嗯，酸辣辣，酸辣酸辣的。我还说话。泡椒少了，其实不少，挺酸辣的。因为泡椒这个泡椒都是我自己做的，就辣了。啊，真好吃！直接一勺一勺的。辣椒，还有汤，嗯，这汤好鲜。这汤鲜还有一个原因就是加了西红柿。这样，如果搞完我粉，搞点羊肉粉也超好吃。咱们羊肉不一定要黄焖，不一定要清汤，这样做也很好吃的。酸酸辣辣的，就有点烫。嗯。这个除了烫，除了辣，还有烫，又有辣又有麻，麻的话也不是超麻，但是麻的，就是因为这几种结合在一起才会觉得好烫。
风吹草动都不长。有没有这里不用黄梅呢？去炖可以，黄梅可以。其实不用那样吃也好吃，这样也好吃。这个方法做牛肉也好吃，干皮牛肉。这个羊皮恰到好处，没有多一点，也没有少一点，又太久了，太烂了，这个腻了，时间太短了，又吃不动，所以恰到好处。这羊不是很老，要是那种四五年的羊，这样炖一个小时高加锅根本就吃不动。